അങ്ങനെ ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിന് ഒരു മുന്നണിയിൽ നിന്നുള്ള ലാസ്റ്റ് ബെല്ലും മറുമുന്നണിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് ബെല്ലും മുഴങ്ങാൻ സാധ്യത ഏറിയിരിക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് ബെൽ എന്തായാലും മുഴങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതിന് വ്യക്തത വന്നിരിക്കുന്നു യു ഡി എഫ് കൺവീനർ ബെന്നി ബെഹനാൻ ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നു ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം യു ഡി എഫിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി കഴിഞ്ഞ കുറേ മാസങ്ങളായി തന്നെ യു ഡി എഫിൻ്റെ മുന്നണി സംവിധാനത്തെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തി വിലപേശിക്കൊണ്ടിരുന്ന ജോസ് മോൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രത്തിന് മുഖമടിച്ച് കിട്ടിയ ഒരു അടി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും നാളും യു ഡി എഫ് ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനം എടുത്തില്ല എന്നതായിരുന്നു നമ്മളെ ഏവരെയും അമ്പരപ്പിച്ചത് കാരണം ഒരു ഭാഗത്ത് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം മറുഭാഗത്ത് പി ജെ ജോസഫ് വിഭാഗം അങ്ങനെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള പാലാഴി മദനത്തിൽ ആകപ്പാടെ അകപ്പെട്ടു പോയ മന്ദര പർവ്വതമായിരുന്നു യു ഡി എഫ് എന്ന മുന്നണി സംവിധാനം ആരെ തള്ളും ആരെ കൊള്ളും എന്നറിയാതെ ഇങ്ങനെ പരക്കം പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന യു ഡി എഫ് അനുനയത്തിൻ്റെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങളും നടത്തി കോൺഗ്രസ് നടത്തി ലീഗ് നടത്തി മറ്റുള്ള ചെറുതും വലുതുമായുള്ള യു ഡി എഫിലെ എല്ലാ കക്ഷികളും തലയെടുപ്പുള്ള നേതാക്കൾ നടത്തി തലയെടുപ്പില്ലാത്ത നേതാക്കൾ നടത്തി സംസാരിച്ചിട്ടൊന്നും ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം യാതൊരു തരത്തിലും അവരോടൊപ്പം ഒന്ന് സഹകരിച്ചു പോകാൻ തയ്യാറായില്ല പിടിച്ച താൻ പിടിച്ച മുയലിൻ്റെ നാല് കൊമ്പ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നിന്ന ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം ഒരു പക്ഷേ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പുറത്തു പോകൽ നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തങ്ങളായിട്ട് പോകുന്നില്ല പുറത്താക്കിയാൽ വേറൊരു തരത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ലൈൻ ഒപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്ഥാനം സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിലേക്ക് ബി ജെ പിയിലേക്ക് ഇതാണ് ഇനി ജോസ് കെ മാണിയുടെ മുമ്പിലുള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ എന്തായാലും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ ഒരു പ്രസ്താവന വന്നിരിക്കുന്നു ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തെ എൽ ഡി എഫിലേക്ക് എടുക്കുന്ന കാര്യമെല്ലാം വളരെ സമയമെടുത്ത് ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് വരൂ അവർ എൽ ഡി എഫിലേക്ക് ചേരാൻ തങ്ങളെ സമീപിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല എന്ന് കോടിയേരി പറഞ്ഞു വെക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ കോടിയേരിക്കും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് എ വിജയരാഘവനും ഒക്കെ ജോസ് കെ മാണിയെ പോലെ ഒരു നേതാവിനെ ഇടതുപക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച് തങ്ങൾ പറയുന്ന തങ്ങളുടെ വരുതിയിലാക്കി നിർത്തിയാൽ അത് രാഷ്ട്രീയപരമായി വലിയ ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് അവർക്കറിയാം നേരെ മറിച്ച് ബി ജെ പി പാളയത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ മാസങ്ങളായി ജോസ് കെ മാണി ഇങ്ങനെ അഹോരാത്രം പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പി സി ജോർജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞത് കാരണം പി സി ജോർജിൻ്റെ പ്രസ്താവന ചില മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയ അത്ഭുതം തോന്നി കാരണം പി സി ജോർജ് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് അത് ശരിയാണെങ്കിൽ അതിൽ അവിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ ജോസ് കെ മാണി കഴിഞ്ഞ കുറേ മാസങ്ങളായി ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്ഥാനം ഇപ്പോൾ നിലവിൽ രാജ്യസഭ എം ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ ഇലേക്ക് ഒരു 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 സ്ഥാനം ഒപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ചില അല്ലറ ചില്ലറ പരിപാടികളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബി ജെ പി നേതാക്കളുമായി കൃത്യമായി ഒരു ഒരു സമ്പർക്കം പുലർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ വാർത്ത നമ്മൾ പത്തുമൈ ന്യൂസ് തന്നെ നേരത്തെ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു പക്ഷേ ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രിയായി ബി ജെ പി ഒരു നോമിനിയായി അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിൽ ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തെ ഒരു ശക്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കോട്ടയത്തൊക്കെ നമുക്കറിയാം ബി ജെ പി നോബൽ മാത്യോക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു ക്രൈസ്തവ ഭൂരിപക്ഷ മേഖലയിൽ നിന്നും ബി ബി ജെ പി മുഖമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരള ബി ജെ പിക്ക് ജോസ് കെ മാണിയെ കൂടെ നിർത്തിയാൽ ഗുണമുണ്ടാകുമോ നഷ്ടമുണ്ടാകുമോ എന്നൊക്കെ വരും നാളുകളാണ് തെളിയിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇനിയും വഴിയാധാരമായി പോയിരിക്കുന്നു മാണിയുടെ മകൻ ജോസ് കെ മാണി അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യു ഡി എഫ് പുറത്താക്കിയത് കെ എം മാണി സാറിനെ ആണ് എന്നാണ് പക്ഷേ കെ എം മാണി സാറിൻ്റെ മരണത്തോടു കൂടി ഒരിക്കലും പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലേക്കുള്ള പ്രശ്നത്തിലേക്ക് മാറിയ കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം കെ എം മാണിയുടെ പുത്രൻ തന്നെ അദ്ദേഹം വഴിയാധാരമായിരിക്കുന്നു ജോസ് കെ മാണിയെ പുറത്താക്കിക്കൊണ്ട് പി ജെ ജോസഫ് യു ഡി എഫിൽ കരുത്ത് കാട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം കൂടി നമുക്ക് പറയണം എന്തായാലും താനാണ് യു ഡി എഫിൽ കരുത്തൻ എന്ന പി ജെ ജോസഫിന് ഇപ്പോൾ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ ഒരു സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു പക്
പിളരും തോറും തോറും വളരും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ അത് നാക്കുടക്കി പോകുന്നു അത് തന്നെയാണ് അതേപോലെ ഉടക്കൽ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും കേരള കോൺഗ്രസിനെ സജീവമാക്കി നിർത്തുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒൻപതോളം കേരള കോൺഗ്രസുകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ തട്ടിക്കൂട്ടിയെടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മുന്നണി സെറ്റപ്പിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കണോ വെക്കാൻ വെക്കണ്ടായോ എന്നൊക്കെ മുന്നണികളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് പക്ഷേ ചില സ്വാധീന പോക്കറ്റുകളിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കരുത്ത് കാട്ടാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു വിഭാഗം തന്നെയാണ് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം അങ്ങനെയൊന്നും അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം തോമസ് ചാഴിക്കാടൻ കോട്ടയം എം ബി അദ്ദേഹ ജോസ് കെ മാണിയോടൊപ്പമാണ് വാ വാഴൂർ എം എൽ എൻ ജയരാജ് പ്രൊഫസർ എൻ ജയരാജ് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമാണ് ഇടുക്കി എം എൽ എ റോഷി അഗസ്റ്റിനുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് ജനപ്രതിനിധികളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പി ജെ ജോസഫ് അല്പം കൂടി കരുത്ത് കാട്ടുന്നു കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ജോയി എബ്രഹാമുണ്ട് കെ എം മാണിയുടെ വിശ്വസനായിരുന്നു സി എഫ് തോമസ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും സീനിയർ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ജീവനോടെയുള്ളതിൽ കേരള കോൺഗ്രസിലെ ഏറ്റവും സീനിയർ നേതാവാണ് പി ജെ ജോസഫുണ്ട് മോൻസ് ജോസഫുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ ആളുകളുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പിന്തുണയോടു കൂടിയാണ് യു ഡി എഫിൽ അതീശത്വം ഉറപ്പിക്കാൻ പി ജെ ജോസഫിന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും രാഷ്ട്രീയപരമായി ഇത് യു ഡി എഫിനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ബാലികേറ മലയാകുന്നത് കാരണം കുട്ടനാട് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൊറോണ വിഴുങ്ങിയതോടു കൂടി ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ദീർഘനിശ്വാസം എടുക്കാം യു ഡി എഫിനെങ്കിലും വരാൻ പോകുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ വെല്ലുവിളിയാവും പക്ഷേ ഈ മധ്യ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കോട്ടയം ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ കൃത്യമായിട്ടും യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫ് മാറ്റുരയ്ക്കലിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിനാണോ ശക്തി അതോ പി ജെ ജോസഫ് വിഭാഗത്തിനാണോ എന്നതാണ് അതിന് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം എന്തായാലും ശരി ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ആരാണ് ആർക്കാണ് അനിവാര്യനാകുന്നത് വേണ്ടപ്പെട്ടവനാകുന്നത് എന്നത് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്തായാലും വഴിയാധാരമായിരിക്കുന്നു ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം അവരിനി എൽ ഡി എഫിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയിലേക്കോ ഇനി ഇതാണ് ചോദ്യം അസ്തിത്വം പാർട്ടിയുടെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പിതാവിൻ്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം തങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നൊക്കെ ജോസ് കെ മാണിക്ക് ആലങ്കാരികമായി പറയാമെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയപരമായി ഒരു മുന്നണിയിൽ കയറിക്കൂടിയില്ലെങ്കിൽ എങ്ങുമെത്താതെ പോകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഇനിയും എൽ ഡി എഫിലേക്ക് വന്നാൽ അവരെ ആന്റണി രാജുവും ഫ്രാൻസിസ് ജോർജുമൊക്കെ ഏത് രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും എൽ ഡി എഫിൽ അത് പറയും സ്കറിയ തോമസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ പറയും ഇനി മറിച്ച് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ബി ജെ പിയിലേക്ക് വന്നാൽ ബി ജെ പിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന പി സി തോമസും പി പി സി ജോർജുമൊക്കെ ഏത് രീതിയിൽ ഈ ജോസ് കെ മാണിയുടെ വരവിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യും ഇതെല്ലാം ഒരു സമസ്യയായി തുടരുകയാണ് രാഷ്ട്രീയപരമായി ഇപ്പോൾ വലിയൊരു നാൽക്കവലയിൽ നിൽക്കുകയാണ് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം എന്ന് പറയാം എങ്ങോട്ടും തിരിയാം ഏത് നിമിഷം എവിടെ നിന്നും വിളി വരാം ഒരു പക്ഷേ അങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ എവിടെ നിന്നും ഏത് നിമിഷം ഒഴിവാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യാം എന്ന ഒരു ഗുരുതരമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം എന്നതിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല